Okay, hii ni kamusi ya mtaa kutoka hapa Star TV. Kama unaona ndo kwanza na shuka kwenye haisi hapa. Nimefika maeneo ya igoma. Leo hii ndo mitaa ya kujidai. Hii ni kamusi ya mtaa. Unajua tuna maneno gani leo? Mbwana <laughs> e, leo tuna neno demu. Ukisikia neno demu unaelewa aje? Eh? Mtu anasema demu, demu wangu sui nini? Hili neno demu lina maana gani katika kamusi ya ruga ya kiswaili? Bade bade mtala mwaruga ya kiswaili, ata kuambia hili neno lina maanisha nini katika kamusi ya ruga ya kiswaili. Langu jina ni Queen Ladiva, lakini pia mpige picha yangu ni Paul Masai, bila kusao lea mwana wa Thomas, pamoja na Kajo. Hii ni kamusi ya mta, tunaendelea. Ya yeah, kama nilivyokuambia leo nipo mitaa ya Igoma hapa na ninawashikaji pembeni kama unavyowaona hapa leo nimewatembelea waweze kutueleza kuhusiana na neno letu. Hii ni kamusi ya mtaa na lengo moja tu ya kipindi hiki ni kuweza kukujulisha we mpenzi mtazamaji labda unaelewa kwamba neno fulani linamaanisha hivi lakini katika kamusi ya lugha ya Kiswahili unakuta lina maana nyingine au lina maana hiyo kabisa. Sasa leo nina neno dem. Nawashikaji hapo watueleze wanaelewaje kuhusiana na neno dem mambo. I say poa inakuwaaje? Poa unaitua nani? Kwa majina naitua abedi jumani elieme. Yeah. Ali marufu ostaz. Wee, mambo. <laughs> poa, poa. Unaitua nani? Kwa jina naitua amidu wali shikali. Yeah. Naan. Mishigeni unafanya hapa? Welding and fabrication. Mm. Yeah. Sawa, nimesikia na kipaji. Mefika tu nikambo na kipaji. Una kipaji gani yeti? Uh, kila mtu wana kipaji chake hecho zaliwa. Wee, chakwa kuni kipi? <laughs> Sana, labda mebubea katika mambo ya sana hatu. Hey. Eh, 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 mnipe chakwa kukimoja? Ah, uh, Yaani paka mi kipaji changu sana kibegemeo kwenye ufundi tu. Tofauti na hapo itakuwa uongo. Si mambo unaweza kuingiza sauti ya Brother K? Ah so kweli. Walikuwa na kusingizia? Ah yule ni yeye mwenyewe tu. Eh. Sawa. Ukisikia neno demu unaelewaje au neno demu ushawahi kulisikia? Ya, na tunalitumia sana hata si wenyewe. Eh sasa neno demu linamaanisha nini? Ya. Demu mi kwa mimi navuelewa neno demu lina maana ya Hivi vibindi tulavu kuwa navu katika mausiano. Haa. Ya navu katika ndoa. Ndoa navu elewa maana ya neno demu. Eti? Yani hivi vibindi tulavu kuwa navu katika mausiano. Mausiano. Wee hii maana ulitua wapi kwa mba? Ulisomo kwenye kamusi kwa kuta demu lina maana hiyo? Na hapana. Eh. Sao ulitua wapi? Maleno ya mtani. Tuambo ni lazimo ya tumeli umanishe kitu. Lakini kwenye kamusi ushawi kuliangalia? Hapana. Hapana kabisa. Kwa hiyo wewe mtu wako wakalibu nezo kwa muita demu? Ya, yeah, ili, 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 ili ni wakilishe na cho, na cho, na cho kimanisha. Maki wazo kasema kwa luga nyingine, mtu wakachilewa kukuelewa. Eh. Maki tali neno demu, mm -hmm. ni neno ambao limesha, limesha paa zaidi. Amano eh. kilitumia unapata kitu kwa wakati. Eh. Ya, yeah, ya. Yeah. Kaka kwa upande wako neno demu wewe kwa kulimeka kaje? Neno demu. Mm -hmm. Neno demu, mimi nimesha alijalibu kulifatilia na nikarejua. Mm -hmm. Sidhani kama ntakuwa na maelezo sahi kusu juya neno demu, lakini kwa fikila, Dem ni msichana mm. au unaweza kusema wasichana ambao mara nyingi unakuwa kama mshikaji unapita nini hapa na pale mm. sasa uko na wauni wenzio pale unaambia bwana hey, mimi ile pale demu wangu <laughs> lakini katika kulifuatilia hey. neno demu lina maana ya bwawa kibwawa ah. hey. kwa maana nyingine tunaweza kusema demu ni kibwawa kwa hiyo na maana unaweza kuambia kama kwa mtu ambaye analijua ile maana demu kulidadavua vizuri zaidi mm. ukasema neno demu ni kibwawa lakini kwa vijana wa mtaani tunalitumia dem, neno demu kama kuhulaisisha luga kwamba ni msichana fulani mm. yani ni msichana msichana wake na mshikaji hapa mm. amidu unasema amidu unakupa story oh, mwanangu na mfamu demu wangu fulani mm. eh ah yule poa poa hivi na hivi kwa hiyo hamidu ushawai kumsimulia mshikaji hapa kwamba demu wangu yule au washapita ukasima demu wangu yu. sana tu eh. kwa sabu ndapotaja neno demu yana kwa ni meleweka kilaisi sana We. tuseme ni, ni neno ambalo si lasmi lakini mm -hmm. kwa, kwa kutoka na kusamba kwa keja hata kama limezushwa lakini Tali ya kuwa kama ni, <laughs> ni neno amole na wakilisha kitu ya ni kutoka na kutungwa kwa kina kuwa marufu zaidi. Hmm. Yeah. Kwa hiyo kaka we unademu? Hey, demu ni nae. <laughs> <laughs> kaka unademu. Kwa hiyo nangaje, demu ni nae. Kwa hiyo yeah. hey, demu ni nae. Ah. I say, sawa. Maneno mengine ambayo yanatumika hapa sasa igoma ya kimtaa yanayofanana kama na haya nataka mniambie kila mtu hata niambie moja moja tu eh kuna maneno ambayo mtaani anatumika sana nataka igoma hapa uniambie kuna maneno gani ambayo yanatumika sana Maneno yanayotumika ni mengi sana kwanza tukirudi katika lugha ya Kiswahili unajua mm. lugha ya Kiswahili ni lugha pana sana na 
katika kufuatilia fuatilia naona lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo imeanza kupata kipao mbele katika lugha kubwa za duniani hata sisi naona tunaanza kupenya penya. Na katika lugha ukisema udadavue lugha, lugha ina, ina misemo ambayo inazaliwa, inakufa inazaliwa inakuwa na inakufa. Mm. Kwa hiyo kuna msemo unaweza kazuka. Kwa mfano kama kipindi cha nyuma unakuwa neno kufulia. Mm. Lile ni neno liliozaliwa. Ukilizamta katika kamasi kamusi huwezi kuliona. Yeah. Lile neno lilizaliwa limekuwa na litafikia hatua litakufa. Kama msemo. Mm. Kwa mfano kama hapa kijiweni mm -hmm. sisi tunapenda sana utani. Natumia maneno gani? Maneno tunayotumia hapa hapa ofisini unaweza kumshikaji kama Hamidu anaitwa Hamidu lakini usimuite Hamidu. Kama unaita wewe mshikaji, wewe mwana. Mm. Eh hayo ndio maneno tunayotumia sisi yeah. hapa. Eh. Sawa, Hamidu ni neno lako gani ambalo mtaani hapa linasumbua sumbua sana? Na unatamani ulijua labda katika kamusi ya lugha ya Kiswahili linamaanisha nini? Ah mwana, tunapoitana mwana na tunakubali kabisa, yani bila kujua na wakati ukifuatilia sana neno mwana limebezi kwa jina la mtoto wa kike. Hey. Lakini si tulichukulia mtu watu, yani mtu anapokuita mwana, yani kama amekulia amekulia respect fani kabisa, yani kwamba hey. da huyu mtu wangu kabisa. Yani. Anasema mwanangu sana huyu. Ya, yeah, sasa si mtu anafupisha tu akuita mwana, oh yani inakuwa mambo yanakuwa hivyo. Hmm. Tunaendelea na neno letu la demu. Kuna kaka hapa. Mambo. Mambo upoa. Unaitua nani? Ramadhani Mansur. Unafanya mishe gani hapa igoma? Ah, na nusika na mambia wedding hapa. Ah, sawa. Ushai kusikia neno demu? Ya, yeah, of course. Mala kwa mala. Na, na litumia pia. Unaitumia aje? Ya, yeah, nisi na volitumia mimi demu kama demu. Mm. Na uwa na manisha kwa mtoto wa kike. Ya, yeah, mifanya nini mtoto wa kike hapa? Ah yeye ni mfano labda na, na, na kuna kitu labda nataka kueleza ama au oh, bana wa masela mmeona kuna demu fulani hivi mkale amepita hapa ile ile ndio kama demu kama demu ndio wanapenda kutumia kwa design hiyo. Ulisikia pili neno wewe ukajua kwamba mtoto wa kike anaitwa demu? Ah ilo neno bana ni niseme ni kama neno watu ambao lilivumishwa. Mm. Yaani neno tu ambalo limezaliwa tu ile kimtaa. Si unajua tena mtaani kuna maneno kibao. Kwa ni kama neno tu ambalo limezaliwa tu ile kimtaa. Kwa hiyo tukalikuta hilo tukalitumia demu kama demu. Sasa kwa upande wako we una demu? Of course ni nae demu. <laughs> <laughs> na unamuita demu? Ah, ya ni demu ni kama kitambulisho cha kutambulisha mtu. Lakini nikiwa na hivi na hivi sasa ni kamuita demu. Mm. Lazima ndatumia jina laki. Lakini katika kamusi ya ruga ya kiswaili ushali angela hili neno? Ah, bado sijalifatilia. Mm. Sijalifatilia kabisa ya. Kweli? Of course sijalifatilia. Sawa. Tunedelea. <laughs> neno demu lina maanisha nini? Mtala mwaruga ya kiswaili ya kuja tueleze neno demu lina maana gani? Mimi naendelea. Neno la leo ni demu. Mimi nipo igoma hapa. Nimefika. <laughs> Kuna kina kaka wako bize wanacheza. Jamani ya balize. Asalamu za. Mambo. Poa. Neza ni kakaa kidogo na mi ni kaona jinsi mnavocheza, eh? Nione mnachezaje, kibidi mnifundishe kabisa na mimi niweze kuelewa mnachezaje u mchezo. Hapa kusema uchezo taolewa. Eh, ntaolewa? Taolewa. <laughs> Kwa mba? Taolewa. Kwa nini? Ah, sulajua hii mchezo enye. Hmm. Eh. Hai. Tunaendelea. Kwa mchezo mnachezaje? Ah, mnacheza... Mchezo wa kawaida tu. Hmm. Hmm. Kwamba kuna nimesikia kwamba kuna kuolewa au kuona. Za ku? Na huu mchezo ukikaa vibao unaolewa na ukiolewa lazima uchote maji. Kwa yenyewe hapa kuna mmoja wenu akikosea tu akakosea kucheza anaolewa. Si unaona wale walio kimbia ndio tayari washaenda kuchota maji mapema. <laughs> Mwana hey, hiki ni kijiwe nimekuta wanacheza karata hey, kama unavyoona hapa. Neno langu ni moja tu hii ni kamusi ya mtaa. Baba ukisikia neno demu unaelewaje? Ah, demu wengine wana wa, wa, vimeo. No, una maanisha nini? Yaani walio wengi masaliti yani. Kwa nini neno demu wewe unalielewaje? Ah, neno demu Hapo ukifuatilia hapo ina ina maana nyingi. Ya kwanza. Ah, kwanza kama hivi ulivyopendeza hivi wewe ni demu. Ah. Eti mimi ni demu. Eh, kwani mimi nataka baba unieleze sasa unavomuita mtoto wa kike demu, yani unakuwa na maanisha nini? Ah, demu tu ni, ni msemo wa vijiweni. Sio kitu wema. Eh. Na wewe unaweza kabisa kumuita mtu akapita mtoto wa kike ukamuita demu. Eh, kama anafaa kuitwa demu unamuita tu. 
kirosa. Mimi anakuaje? Ah kama hivi ulivyopendeza nini hmm. sura yako inavyo inavyoonyesha? Ni odemu. Eh. Hey. Bo, jamani, neno demu. Kaa habari yako? Salama salama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ema. Sawa. Kwako neno demu limekaaje yani au ushawahi kulisikia demu au unalitumia pia sio kulisikia tu wenda unalitumia kabisa. Ah hili neno demu cha kwanza ni kulisikia kwa sababu ni neno ambalo limezomeleka mtaani. Na zani kwamba katika jamii kubwa neno demu kwanza ni neno ambalo unaweza ukalichukulia kwamba ni Hebu tukisema demu ni kama demu yule wa mtaani. Kwa sababu mke wa mtu huwezi ukamuita demu. Ina maana demu ni yule wa mtaani ambaye nuti zake kama mnavyoelewa. Kwa hiyo mimi nalifahamu tu kwa hivyo. Sawa, ili neno wewe umelisikia wapi au ulipata kulijua wapi ukaelewa kwamba demu ni mwanamke wa mtaani? Ah uh, ili neno mimi kuanza kulisikia <laughs> Nadhani ni hapa hapa mtaani kwa sababu unajua lazima neno kama hili unavolisikia lazima uangalie kwamba ili neno linaongelea mazingira gani ili kusudi ujaribu hata kulifuatilia upate ukweli wake Umeshajaribu kulifuatilia sasa hata uka labda ushawe kumuuliza hata mwalimu wa lugha ya Kiswahili kwamba nasikia neno demu je mwalimu wewe mnielezee neno demu linamaanisha nini Ah mimi bado sijamuulizia yeyote isipokuwa bado niko kwenye mchakato ila hatimaye nitakuja nitaulizia endapo nitaona nitashindwa ili nipate ukweli ila bado kwa sasa sijaelewa maana yake ni nini. Eh. Sawa. Tunaendelea neno demu. Okay, mtazamaji wa Star TV, mimi naendelea na neno la leo. Neno ni demu, neno demu linamaanisha nini? Ya, yeah, nimefika hapa maeneo haya kama unavyoona watu wanaendelea kucheza eh mambo. Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Ema. Mambo. Fresh. Mbona umekaa kama vile umenuna? Kulikoni? Ari ngumu. Nzuka haupo? Sijapata wera sana. <laughs> eh eh, wera sana ndio nini? Wenge. <laughs> <laughs> Jamani maneno ya mtaani hayo hii ni kamusi ya mtaa ukisikia neno demu unaelewaje Sikia neno demu mm. uh, ni kama demu namna namba kama dada fulani hivi mm. kama demu kama demu kama dada fulani nini niaje Ile neno umeanza kulisikia wapi ukiwa mkubwa hivi au ukiwa toka mtoto unakuwa unalisikia demu Ah uh, kwanza niko mtoto nasikia demu demu. Ukajua kwamba demu linamaanisha mtoto wa kike? Eh. Ah uh, ulisoma wapi? Imeandikwa wapi hiyo? Ajiandikwa lakini ninavyo ninavyofahamika ninavyofahamika ni demu mtoto wa kike mzuri. Eh. Wewe? Eh. Kweli. <laughs> Ngoja kaka naye atueleze hapa neno demu anaelewaje. Mambo. Fresh. Sema sema ume 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 kwa mkaks yani u... Sio ujala vipi una njaa? Nakwambia nina wenge. Neno demu kwako unalielewaje? Demu. Demu ni stoko. Stoko? Eh. Ya nini? Mimi ninavyotambua kwamba yani demu ni msichana tu ambaye unatembea naye afu baadaye unamwacha. Unaondoka. Hii maana wewe umeijulia wapi? Nataka nielewe. Kwa mimi ninavyofahamu. Kwa wewe? Eh kwa mimi. Ah, labda ndio hapa mkiwa kijiweni ndio mnaambizana hivyo kwamba demu ni Neno kitaa. Sasa hili neno unajua kwenye kamusi linamaanishaje? Amna kwenye kamusi amna neno demu. Ah acha kuzingua mshikaji wangu. Neno demu lipo. Ah amna. <laughs> Ukija kwenda kusoma kamusi ya lugha ya Kiswahili utakuta neno demu. Ah hiyo tumeandika sisi tu waswahili lakini hey. kwenye kamusi pale amna neno demu. We. Amna. Kwa hiyo unabishana za sana na kamusi ya lugha ya Kiswahili. Na mimi na kamusi yangu. Ya mtaa. Ya mtaa. <laughs> Au <Awe>, sio. <Hey. laughs> Mambo safi habari. Nzuri unaitwa nani? Naitwa Khalifa Shoshi Rashid. Sawa, neno kwako demu limekaaje? Yaani unalielewaje neno demu? neno demu demu ni kitambaa ambacho anafu, anajifunga mwanamke kwenye matiti yake. Ndio maana ya neno demu. Ah mimi kusema kweli neno demu kutokana ninavyosoma kamusi. Sawa. Ila nilivyolisoma kwenye kamusi. Sawa. Lilinistaajabisha kidogo. Sawa. Kutokana na, na nini? Yaani demu 
mtaani tunachukulia kivingine alafu kwenye kamusi yani na maana nyingine tofauti kabisa yani mbali mbali mm, ndio yani kajua ah kumbe maana ya demu ni hivi lakini wengine wanafahamu demu ni msichana sawa kwa mfano mimi ndio tunakuta hapa kijoni tumekaa tunacheza puli ah mwanangu kuna demu fulani hivi namfuatilia kichizi kumbe wenyewe elewi kwa kwamba demu ni kitamba demu ina maana nyingine eh demu ina maana nyingine i see umeua sana haina naomba sawa kaka huyu ametoka kueleza kuhusiana na neno demu tunaendelea hii ni kamusi ya mtaa kina dada hapa na wao watueleze hili neno letu wanalielewaje huenda wana, wa, wa, yani wakiwa mtaani wanaitwa wanaitika au kuna watu pia wanasikia wanalitumia neno hili eh ngoja watueleze wao wanalielewaje hili neno la dem mambo waniaje shwali unaitwa nani nelo unafanya mishe gani mitaa hii mantirie kama hivi wao oh, hongela <laughs> asante sawa dada ukisikia neno demu unaelewaje ah uh, tambara na kudekia yeah. unapojua kwenye kamsi ndio imeandikwa hivyo oh yes mtaani je mtaani usi wana unajua watu wengi wana wana sio wengi wanaelewa maana lakini maana halisi ya demu ni tambara lile bovu la dekio kuna mtu sasa wewe shauri kukuita demu yani katika pita pita zako za mtaani unajua wa dada ndo mtu na yule demu yule demu sasa wewe umeshawahi kuitwa demu uh, katika vitu ambavyo huwa si, siwezi kukubaliana ni hicho kwamba kwa, kwa nini unite demu ila umeshawahi kuitwa yeah actually watu wengi wana vijana wengi ndio maisha ambayo wana wanafanya akikuita unachukua yani una, 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 unakuwa katika hali gani yani nataka nijue unakuwa katika hali gani sikuwa na mwemko wa aina yoyote lakini unakuta ndio yani vi, wanaume au vijana wengi wa mtaani wanapenda kutumia sana lugha za mtaa kwa hiyo huwezi kujibizana naye unamsikiliza unamwacha unaachana naye eh hey, so ila haelewi neno demu linamaanisha nini yani asilimia kubwa ha, tunaongea lugha hatuzielewi ni tunakutana nazo mtaani tunaenda nazo so unajua tena kishikaji sawa 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 dada mambo Mimi <laughs> Si kesho sema dada hapo. Anataka kwa upande wako. Huyo ni dada ameeleza sasa bado kwa upande wako wewe. Mimi siwezi. Na mtu ashawe kukuita demu. Wanaita wengi sana. Tunawachukulia tu wagani wanaokuita demu. Kawaida tu jamani. Unaachana nao. Eh. Au umpe hata elimu kwamba neno demu mimi sio demu au demu linamaanisha hivi. Siwezi. Mimi siwezi 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 kuongea sana. Unaanza je sasa kumwambia mtu? Kuna mwacha tu kisha basi. Nini cha kuambia vijana ambao wanapenda wa, wa, kuita watoto wa kike demu? Hem, hemu msema nao sasa hivi hapo. Wa? Waache kuita wengine demu. Watumie jina gani? Sister. Hmm. Mambo. Hivyo. Hmm. Dada. Dada mambo. Hmm. Mlembo yani hivyo. Hivyo hmm. yani. Sawa. Demu kwako limekaje? <laughs> demu kwangu ni kawaida. Aje. <laughs> Wewe mtu akikuita demu una una unachukuliaje? Unachukulia hii kwanza kuitwa demu. Nisha wai. Ulijisikiaje? Alikinijisikia kawaida tu. Umetoka kuwasikia wanaigoma hapa wameweza kukueleza kuhusiana na neno dem. Lakini huu ni muda wa kwenda kumsikiliza mtaalamu wa lugha ya Kiswahili, lakini kabla hatujaenda kumsikiliza na kumtazama mtaalamu wa lugha ya Kiswahili, atuelezee hili neno dem linamaanisha nini katika kamusi ya lugha ya Kiswahili. Ninataka nisome ujumbe wako hapa ulonitumia kipindi kilichoisha kuhusiana na neno kipusa. Huyo anaitwa Jamali Ramadhani kutoka Igunga anasema kwamba neno kipusa lina maana ya mtu au binti mwenye sula nzuri. Sawa. Lakini huyo anaitwa Antoni anatokea Shinyanga anasema neno kipusa lina maana ya pembe 
za ndovu ndo anamaanisha yeye hivyo lakini wewe anaitwa anaitwa J4 wa Mtwara Tanzania anasema kwamba neno kipusa linamaanisha mtoto mzuri sawa <laughs> kwa nini mtoto mzuri kila mtu kipusa ni mtoto mzuri lakini mtara wa lugha ya Kiswahili alikushakueleza neno kipusa linamaanisha nini katika kamusi ya lugha ya Kiswahili kazi kwako wewe mpenzi mtazamaji jinsi gani unaitumia hili neno kipusa na ukiwa wapi na unategemea una, una nani kipusa eh sawa huu ni muda wa kwenda kumsikiza mtaalamu wa lugha ya Kiswahili jumbe ni nyingi lakini muda ni mchache asante kwa wote mlontumia ujumbe nitausoma kipindi kijacho Eneo la leo katika kamsi ya mtani demu demu kwa maana ya kamsi huwa ni kitamba kinachofungwa na mwanamke kwenye matiti wakati wa kufanya kazi ngumu na mara nyingi kitamba hiki huwa wakati mwingine sio kitamba kipya ni kitamba ni kitamba ambacho huwa ni cha zamani ambacho mwanamke anajifunga wakati wa kufanya kazi ngumu hata hivyo demu kwa maana inatumika mtaani tofauti na maana ya kamsi utasikia kwamba huyu ni demu wangu kwa na maanisha ni mwanamke ambaye yuko nayo kwenye mahusiano. Utasikia kwamba wewe umenichukulia demu wangu. Akiwa anamaanisha kwamba umeingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye yeye ana mahusiano naye tena. Kwa hiyo demu ninapotumika mtani ni tofauti na jinsi ambavyo kamsi tofauti na jinsi ambavyo kamsi huwa linalejelea. Nadhani ni matumizi tu ambayo yanajitokeza katika ni matumizi ambayo yanajitokeza mtaani na ni, ni, ni neno ambalo nafikiri linatumiwa vibaya tofauti na ambavyo linavorejelewa kwenye nini kwenye kamsi kwa kamsi na watumiaji halisi wanatofautiana kwa namna hiyo Umetoka kumsikia mtaalamu wa lugha ya Kiswahili amekueleza kuhusiana na neno dem. Natumaini umeweza kuelewa hili neno dem linamaanisha nini katika kamusi ya lugha ya Kiswahili. Lakini pia kimtani umetoka kuwasikia wanaigoma wanalielewaje hili neno eh? Lakini kizuri zaidi mimi nimeweza kuelewa neno dem linamaanisha nini eh? Kwamba ni kitambala kile ambacho wanajifunga wa mama hapa kwenye matiti eh? Namna hiyo wakati wanafanya kazi ngumu. Natumaini hata wewe mpenzi mtazamaji umeweza kuelewa neno dem linamaanisha nini. Mimi mpaka kufika hapa sina la ziada ila siwezi kuacha kuwashukuru wale wote ambao wamefanikisha kipindi hiki eh kameramani wangu po Masai asante sana lakini pia leo mwana wa Thomas pamoja na Kajo asante sana lakini pia official Ima Grape eh ambaye ana edit kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho nikushukuru sana mimi nimekomea hapa neno demo umepata kulitambua na maanisha nini kwa heli naondoka hivyo